una experiencia muy linda, debido a que no sé inglés, tengo que aprender inglés para relacionarme con ellos, es otro fútbol, y la verdad que muy contento por la oportunidad. La segunda posición de, de fútbol noruego, ¿con qué club te encontraste? El, la, la vacación salió por mi ex equipo de Gibraltar, jugó un partido en febrero más o menos, Sí. Y jugamos contra un equipo que hacía la pretemporada allá por, por España, por la, el sur de España, por Marbella estaba. Y jugamos un partido, ganamos 2 0, yo tuve la, la suerte de poder meter los dos goles. Y resulta que en ese partido estaba el entrenador de mi nuevo equipo, eh, el preparador físico, viendo el partido y no se lo pensaron. La verdad que por medio de mi representante contactaron. Fue todo medio un, un lío bárbaro por el tema del coronavirus, que se paralizó, que después volvió, pero al final se pudo concretar y acá estoy. No sé si ves, pero te voy a mostrar sí. un poquito para que veas la cancha. A ver. Uh, justamente, sí, sí. Eh. Habíamos sacado esa foto justamente que había subido el club. Linda cancha. Sí. El pasto natural, no sabe cómo corre la pelota acá. <risa> un lujo sí, pero... Mi... sí 2000, 2001 sí. Eh, el que estaba acá de moda de los argentinos era Saviola estaba jugando en el Barcelona después se fue al Madrid y claro, era de los, prim... los poquitos argentinos que venían a Europa y fui a un club, estuve jugando ahí un par de años y me bautizaron pibito, pibito, pibito y al final quedó pibe sí, y, bueno, eh. y se me conoce así que le vamos a hacer eh, sí, de Noruega, la verdad que los paisajes que tienen, una cosa espectacular, un montón de verde por donde vos miré, ríos, eh, las casas son todas de madera, y después por acá hay algunas, pero es como que son, debido a que nieva mucho, están todos así, y son todas de madera, no vi ninguna que sea construida de, de piedra, cemento, y... Y la verdad que la gente que con la que poco hablé, porque no hablo mucho inglés, la verdad, estoy aprendiendo ahora de poquito, eh, es muy sociable, así que, que yo la verdad que por ahora todo positivo. Incluso, digamos, como que agarran pibes eh, de tercera, segunda división, segunda vez y sí. hacen como un campeonato cada dos años. Entonces, eh, en, en Andalucía lo dividen por dos grupos, el noveno y el décimo. Y ahí hay un montón de equipos. Entonces, hay un ojeador que va mirando por el grupo 9, otro por el grupo 10 y van seleccionando los pibes. Van seleccionando, van seleccionando, van haciendo pruebas y hacen un equipo. A los dos años es como que se presentan como a un torneo nacional. Que si lo ganan es como que después defienden a España, en, como si fuese un europeo, pero de comunidades. Y la verdad que yo tuve la oportunidad de ir dos veces. Una quedamos eliminado en cuarto, creo que fue. Lo que pasa es que vos si estás jugando en tercera división y pasás a una categoría superior, ya después no puedes volver a jugar con ellos digamos, solamente para el equipo de tercera división. Y ese año le ganamos a Cataluña, le ganamos a Madrid, que ahí también marcó un gol yo, y en el fichaje de invierno me llevaron la segunda vez. Entonces no tuve la suerte de terminar el campeonato, pero recuerdo que quedaron cuarto. Y en la segunda oportunidad que tuve la, tuve la ocasión de ir otra vez, ese año estaba jugando acá, ahí en Marbella, que... Uy, se cae. Que... <risa> Que, que ascendimos, sí. Ascendimos ese año a segunda vez y completé todo un año en tercera, digamos, y fue también lo de la selección andaluz. Así que, que eh, quedamos subcampeones, perdimos con Cataluña en la final por penales y la verdad es que no tuvimos el placer de, de defender, como digamos, a España en comunidades. Pero bueno, la verdad es que hasta la final llegamos. Jugaba todo en la misma cancha. La local o visitante jugaba siempre en el mismo estadio y ahora es como que volví acá, digamos, al fútbol profesional otra vez, de viajar, eh, de, de saber lo que es comerte 5 o 6 horas en colectivo o en avión, 
eh, volver otra vez a, a jugar de local y que se sienta que está jugando de local. Eh, otra cosa que la verdad que necesitaba. Eh, el, el fútbol español es, es muy técnico, eh, muy rápido. Eh, no hay las pausas que hay en Argentina, no existe el, el enganche que te, te maneje los tiempos. Eh, es como que es, no es el inglés, que vas y venís, vas y venís, pero es más rápido y técnico. Pero está lindo. Yo la verdad que jugando al fútbol, si sea inglés, alemán, noruego, lo que sea, disfruto igual, así que... que... <risa> la disfrutás igual. Un poquito desconocido por nosotros los argentinos. Sí, la verdad que había... Eh, yo venía de la segunda vez de paro, me habían salido unas ofertas, me habían tentado también de, de Gibraltar y la verdad es que vi un proyecto, vi una, una oportunidad de, de poder jugar la previa de Europa, la previa de la Champions, eh, en un lugar que también estaba medianamente cerca, digamos, de lo que era mi casa y decidí probar eh, y la verdad que es un fútbol distinto, es más inglés, como te digo, este sí es eh, para arriba para abajo constantemente eh, tienen otras reglas porque allí los que son los locales digamos tienen que jugar para fomentar porque ellos tienen una, una selección entonces los parates que hacen la, la selección argentina tenía el parate y yo estando en primera división de allá de Gibraltar también tenía que parar porque digamos los, los compañeros que a lo mejor tenían el equipo estaban jugando con, con las selecciones y la verdad que era una, una cosa increíble que en un lugar tan chiquitito pueda llegar a haber tanta calidad de fútbol. Y nada, después se dio la oportunidad de, de que encontré también uno, un equipo donde había unos cuantos amigos jugando, que era todo muy cómodo, con los que viajábamos a menudo. Y, y la verdad que se fue haciendo como, como muy suave todo el tema de ir y volver. Porque de Marbella a Gibraltar hay como una hora en auto. Y va y vení con los mates, entonces se pasa rápido. Y después tuve la suerte de que me firmó el, el campeón, el Lincoln, con el que terminé jugando este último año. Hice la previa de la Europa League, otra experiencia inolvidable. Me tocó viajar a, a Chipre, jugamos contra el equipo de la Arnalca. Y gracias a eso conozco personalmente a Seba Riva, el delantero de Central, porque el padre era el entrenador de ese, de ese equipo cuando yo estuve y estuvo entrenando conmigo, así que de acá le mando un fuerte abrazo a Seba. una competición europea como la Europa League. Eh, la verdad que eso es, vos saltás la cancha y escuchás ya el himno de, de la competición europea se te pone los pelos de punta. Y la verdad que te toca jugar, eh, a lo mejor en el estadio que yo jugué entraban 40.000 personas. Se eh, vive otro fútbol, era otro al ambiente. Después lo que yo te digo, como por lo que me decantó de venía acá de Noruega, el tema de jugar en canchas naturales, el viajar, el volver a, a sentirte futbolista, de, de competir con, con todos los, con personas de otro país que no conoces, que no te conocen, eh, volver a, a, a sentir el, el olor del, del pasto, digamos. Eh, eh, sí, la verdad es que el club eh, estuvo muchos años en primera. Eh, sí. Ahora está en una transición de la que lleva un par de años en segunda. Eh, el año pasado terminaron por la, por la tabla media-baja y al cabo que llegó un entrenador nuevo, eh, como que está haciendo todo despacito, eh, tanto colocando bien los, los cimientos para que no se les mueva. Y, y por lo que yo tengo entendido, ya hay una, una base, una estructura que está renovada 
para este año y el siguiente entonces como que está buscando eh, eh, una consideración de un equipo de un juego y de una de un entrenamiento así que, que el objetivo obviamente es ascender siempre que vos te pones la, la camiseta quiere hacer lo mejor y lo mismo es el ascenso pero bueno, hay que estar tranquilo, hay que ver cómo, cómo se da la circunstancia. Yo el primer año que llevo acá, hay muchos jugadores también que eh, el primer año que van hasta acá. Hay que ver un poco cómo va todo esto, pero siempre mirando para arriba.